வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இட்லி தோசைக்கு தொட்டுக்கிற ஒரு சைட் டிஷ் வெரைட்டி பார்க்கலாம் சுட்ட கத்திரிக்காய் தொகையல் இது வந்து சாதத்துக்கும் பெசஞ்சின்னு சாப்பிடலாம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறது பார்க்கலாம் இது ஒரு அரௌண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஃபுல் கா ஸ்டாண்ட் இருந்ததுன்னா இதில் வச்சு ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் சுடலாம் இல்லைனா டைரெக்டாகவே கேஸில் வந்து வச்சு கொஞ்சம் திருப்பி நம்ம வந்து இதை சுடலாம் ஸோ வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு கத்திரிக்காய் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து மிளகா வத்தல் கொஞ்சம் ஒரு லெமன் சைஸ் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி பெருங்காய பொடி தேவையான அளவு உப்பு ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் வறுத்து வச்சுட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கத்திரிக்காவை சுட போகிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நம்ம ஒன்று ஒன்றா இதில் ஆட் பண்ணலாம் எண்ணெய் வந்து ஹீட் ஆனதும் இந்த உளுத்தம்பருப்பை ஆட் பண்ணலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கலர் மாறும்போது மிளகாவத்தில் ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஒரு லைட் ரெட்டிஷ் கலரில் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் மாறிட்டே வருது இப்போ மிளகாவத்தெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்ல மிளகாவத்தல் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வருது இப்போ வந்து நம்ம கத்திரிக்காவை சுட ஆரம்பிக்கலாம் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஃபோர் கால ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ப்ரிக் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணிடலாம் ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் ஜஸ்ட் எல்லா இடமும் இந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஹீட்டு நல்லா இது வந்து மேல் தோலி வந்து நல்லா ஒரு கருப்பாகிடும் நம்ம அதை வந்து நல்லா க்ளீனாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டோம் அப்புறம் நம்ம உள்ளே இருக்கிறத எடுத்து நம்ம வந்து தொகையில் அரைக்கணும் நல்லா ஒரு மாதிரி கருப்பாக ஸ்மோக்கி டைப்பில் வரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு சைடாக திருப்பி நம்ம வந்து இதை சுட வைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கருப்பாக இருக்கு பருங்கோ இது வந்து ஒரு மாதிரி கிராக்ஸ் வர மாதிரி வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மீடியம் ஹீட்லேயே நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி சுருங்கிண்டு வர மாதிரி சுடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நல்லா பிளாக் ஆகிடுது சில இடத்துல வந்து இந்த ஸ்கின் உரிவே ஆரம்பிச்சிடுத்தோம் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா இந்த சைடு ஃப்ரெண்ட்டு எல்லாமே நல்லா பிளாக் ஆகி உள்ளே நல்லா வெந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா ப்ரிக் பண்ணி பார்த்தாக்கா உள்ளே வரைக்கும் போகும் ஸோ இதை அணைச்சிட்டும் நம்ம வந்து நல்லா ஆறின அப்புறம் இது மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்கின்னை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணலாம் இந்த ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டும் நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிக்சியில் வந்து நம்ம இதை பொடியை வந்து பண்ணிடலாம் உப்பை சேர்த்துட்டும் இதை அரைச்சிட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கத்திரிக்காவை ஆட் பண்ணலாம் வறுத்ததை வந்து மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பு போடுறேன் நம்ம எடுத்து வச்சுட்ட புளி பெருங்காய பொடி ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுவிட்டோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை பொடி பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கத்திரிக்காவை ஆட் பண்ணலாம் ஜாரில் இருக்கிறத நான் குற குறப்பாக அரைச்சின்ருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கத்திரிக்காவையும் போட்டுவிட்டோம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அரைக்கணுங்கிறது இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு பல்ஸ் மாதிரி போட்டு நம்ம வந்து அரைச்சிண்டா போடும் இந்த சுட்ட கத்திரிக்காவையும் இதில் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சுட்ட கத்திரிக்காய் தொகையல் வந்து ரெடி ஆகிடுது இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெயில் கடுகு வந்து தளிச்சு கொட்டலாம்
டின்னர் வந்து ரெடி ஆகிடுது நல்லா சூடாக சாஃப்டான இட்லியும் சுட்ட கத்திரிக்காய் தொகையிலும் ரெடி ஆகிடுது சுட்ட கத்திரிக்காய் தொகையில் வந்து நீங்கள் தோசை இட்லி சாதத்தோடு பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ